Buon anno Benedetto figlioli! Senza Benedetto. Forse non tutti sanno che il 31 dicembre 2022 è morto Joseph Ratzinger. Magari qualche giornale ne ha dato la notizia in un trafiletto o qualche bistrattata a tv locale ne ha parlato. Ovviamente non è vero, i mezzi di informazione non fanno altro che parlarne da giorni. E sia gente dello spettacolo che illustri politici esprimono il loro commiato con commoventi parole d'elogio verso l'uomo e la figura che fu Papa Benedetto XVI, che è un po' come quando muore lo spacciatore de zona, tutti sanno che era un pezzo di merda, però sui muri trovi scritto era un angelo. Quello che invece in questi giorni abbiamo sentito più spesso è stato era un uomo di grande cultura, un fine intellettuale, è stato uno dei più grandi teologi della sua era. Come se questo poi potesse essere in qualche modo un complimento. Per me suona sempre come è stato uno dei più grandi cazzari della sua epoca. Ma Andiamolo a vedere un po' più da vicino, questo cosiddetto Papa Emerito. Emerito sì, ne merito testa di... Innanzitutto ricordiamo che è stato il primo Papa dopo 600 anni ad aver abdicato. Ma la cosa ancora più divertente è che tutta la teologia del pastore tedesco e la sua visione lucidissima della realtà, filtrata attraverso la lente unta della fede, verteva sul fatto che il mondo va male perché l'uomo moderno ha voluto costruirlo senza Dio. Dopodiché ha mandato una lettera di dimissioni al Padre Eterno e si è licenziato dal ruolo di Papa. Ma come puoi dimetterti da Papa? Sei il vicario di Cristo! Che in teoria dovrebbe avete scelto proprio lo Spirito Santo! Ma non te ne puoi andare! Ma dove vai? Cazzo, porto, cazzo. E niente, si è dimesso. Stava male. Porello, ma che lo vuoi far soffrire? Obbligandolo ad un ruolo voluto da Dio? Se tu stai male, magari sei pure terminale, devi soffrire fino alla fine. Perché la vita non è tua, non ti appartiene, decide Dio. Lui invece che era il Papa ha potuto dire no grazie, basta così, smetto. Ed è il Papa amatissimo dai conservatori e fanatici cattolici. La coerenza signora, la coerenza! Ma fossero solo queste le cose da disturporo Joseph, mi sa che sto video vi allungo. Pensate che persino il presidente degli Stati Uniti Biden ha espresso le sue condoglianze definendo Benedetto un'ispirazione per tutti. Beh, in effetti a me ha ispirato un sacco di nuove bestemmie. In Italia ovviamente qualsiasi personaggio pubblico, sia del mondo dello spettacolo come detto prima e della politica, che spesso e volentieri sono un unico mondo, si sono espressi in una sciorinata di complimenti e esaltazioni della figura di Benedetto, rendendo subito chiaro a tutti che il culo della chiesa sa di gelato. O oh, altrimenti in se spiega, eh. Gli gli intellettuali baciapile di questo paese invece hanno dichiarato come in quell'uomo la fede e la ragione abbiano vissuto in un caloroso abbraccio d'amore tra religione e scienza. L'ennesimo esempio d'amore tossico. Infatti per Ratzinger la ragione come la scienza avevano senso solo se sottomesse alla fede e al dominio ideologico della religione. Come leggiamo anche in alcune sue dichiarazioni. L'etos della scientificità del resto è volontà d'obbedienza alla verità e quindi espressione d'atteggiamento che fa parte della decisione di fondo dello spirito cristiano. Non ritiro non critica negativa e dunque l'intenzione. Si tratta invece di allargamento del nostro concetto di ragione e dell'uso di essa. Perché con tutta la gioia di fronte alle possibilità dell'uomo, vediamo anche le minacce che emergono da queste possibilità e dobbiamo crederci come possiamo dominarle. Ci riusciamo solo se ragione e fede si ritrovano unite in un modo nuovo. Se superiamo la limitazione autodecretata della ragione, e cioè che è verificabile nell'esperimento, e dischiudiamo ad essa nuovamente tutta la sua ampiezza, in questo senso la teologia non soltanto come disciplina storica e umano scientifica, ma come teologia vera e propria, cioè come interrogativa della ragione e della fede, deve avere il suo posto nelle università e nel vasto dialogo delle scienze. Come non ricordare il suo amore per la scienza quando accusò gli scienziati di perseguire facili guadagni. Avviene tuttavia che non sempre gli scienziati indirizzino le loro ricerche verso questi scopi, il facile guadagno o peggio ancora l'arroganza di sostituirsi al creato svolgono a volte un ruolo determinante. 
Disse il monarca assoluto di uno degli stati più ricchi del mondo che da duemila anni a questa parte esercita il suo dominio sul mondo raccontando cazzate. Spesso questo grande intellettuale di papa si è espresso contro la scienza, anche contro l'evoluzione. Quando era ancora cardinale invece fece scandalo la sua dichiarazione alla sapienza in Roma riguardo il caso Galileo. Citò infatti un famoso filosofo che disse «La mia tesi è stata presentata correttamente, la Chiesa aveva ragione nell'affermare che gli scienziati non rappresentano l'autorità finale in materia scientifica». Sono in molti oggi a concordare su questo punto. Si è capito che gli scienziati sono competenti solo in campi ristretti, che spesso essi esulano dalle proprie competenze e quando lo fanno i loro giudizi entrano in contrasto. E questa è sempre stata ed è continuata a essere la posizione del Papa Emerito riguardo la scienza. E come non ricordare le sue dichiarazioni alla vigilia di un viaggio in Africa quando dei giornalisti gli fecero una domanda riguardo la lotta all'AIDS. Ovviamente il Papa ha rispose che l'uso del preservativo non rappresenta una soluzione, ma anzi è un aggravante del problema. 92 minuti di applausi da parte dell'AIDS. Ci furono ovviamente anche polemiche sulla confermata partecipazione del giovane Ratzinger nella gioventù hitleriana, ma voglio dire, non è che c'era proprio scelta a quei tempi. La scelta però fu fatta nel 2009 quando Benedetto revocò la scomunica a quattro vescovi negazionisti della Shoah. In altre dichiarazioni di Benedetto troviamo l'ovvia esaltazione ed elogio alla sofferenza come dei baffanculo delicatissimi al tema del fine vita e a tutte le altre terapie del dolore, per non parlare come delle delicatissime dichiarazioni contro gli omosessuali. Pensate che ai tempi della congregazione della dottrina della fede guidata da Ratzinger, l'articolo 10 espresse un ripudio totale a tutti gli atti di omofobia e dall'altra parte dice comunque che l'omosessualità fa schifo che è una pratica disordinata un atto abominevole che getta il mondo nel caos e nella violenza pensate che per questo illustre intellettuale sommo teologo uno dei peggiori mali del mondo è stata la rivoluzione del 68 tipo avvento dell'anticristo ovviamente aborto e divorzio patrocinio di satana Joseph Ratzing è stato ovviamente un grande uomo di chiesa, un grande cardinale, un grande papa e possiamo dunque non parlare di pedofilia? Titoloni su tutti i giornali, il papa della tolleranza zero ai pedofili. Benedetto XVI lotta dura alla pedofilia. Sì, per carità, qualche norma in più è stata aggiunta, ma niente di risolutivo definitivo. Insomma, la solita roba per fare eiaculare i soliti titolisti. E pensate che fu proprio durante questa strenua lotta che scoppiò lo scandalo degli abusi sessuali e violenti sui bambini del coro di Ratisbona, in un'inchiesta che ha stabilito 564 vittime di violenza dal 1945 al 2015. E pensate che in quel famoso collegio per 30 anni dal 64 al 94 è stato direttore George Ratzinger, il fratello di Joseph, che ha confermato di aver saputo di maltrattamenti, di aver anche tirato qualche schiaffo, ma niente che lo abbia spinto ad intervenire. Per 30 anni ha girato così, Aaah! prima di questa inchiesta che fece emergere lo scandalo anche agli occhi dell'opinione pubblica ne fu fatta un'altra prima istituita dall'allora vescovo di Ratisbona Gerhard Müller un'inchiesta talmente omertosa e blanda che costrinse le vittime a richiederne un'altra Müller è famoso per le sue dichiarazioni tipicamente cristiane tipo l'omofobia è un'invenzione per dominare le menti al pensiero unico o un più classico l'omosessualità non esiste cioè Dio sì e l'omosessualità no Müller grazie alle sue grandi doti di investigatore venne eletto proprio da Benedetto come prefetto della congregazione della dottrina della fede, diventando di fatto il braccio destro del Papa. Interessante è l'epilogo di quest'altro immenso pensatore, perché durante l'epoca a Bergoglio venne persino eletto cardinale, ma poi licenziato a 69 anni, 5 anni prima dell'età pensionabile. Licenziamento che avvenne dopo che l'ex vittima di abusi, Maria Collins, nominata da Papa Francesco nella Commissione per la tutela dei minori, accusò proprio Müller di ostacolare il lavoro dell'organismo vaticano messo in piedi in quel periodo. Come se questo non bastasse quando Benedetto era soltanto Joseph Ratzinger, arcivescovo di Monaco di Baviera, gli passarono sotto mano i soliti casi di smistamento pedofili, ovvero preti accusati di abusi sessuali in delle diocesi presi e spostati in altre diocesi. Questo accadde anche quando c'era Joseph sul tavolo a vigilare e a dare il suo bene placito alla pratica. Tante, troppe cose ancora ci sono da dire sul Papa Emerito, ma non c'è più 
più tempo. In compenso però potete recarvi a Roma, in Vaticano, per soddisfare la vostra voglia di macabro. Potete così guardare il cadavere del Papa imbalsamato esposto al pubblico per nutrire il feticismo dei fedeli. Oggi per i funerali di Benedetto XVI bandiera a mezz'asta in tutto il paese in segno di lutto. L'unica cosa morta in Italia è la sua dignità laica su cui si continua a fare bilipendio dei cadaveri. Condoglianze.